అన్నిటికీ మోకాలు ఉంచుతున్నా మన యొక్క సెంటర్ ఆఫ్ గ్రావిటీ ఏదైతే ఉంటుందో ఈ యొక్క సెంటర్ ఆఫ్ మాస్ ఏదైతే ఉంటుందో అది నేలకి ఎంత కిందికి వస్తే మనం పెట్టేటువంటి శక్తి ఏదైతే ఉంటుందో అది తక్కువ ఎక్కువగా కన్జర్వ్ అవుతుంది ఆ శక్తి వినియోగంలోకి వస్తుంది అనవసరమైనటువంటి శ్రమ పనికి రాదు సో ఇలా వెళ్ళినప్పుడు ఇలా పైకి వెళ్ళినప్పుడు మన శరీరంలో ఉండేటువంటి స్థిరంగా ఉండేటువంటి శక్తిని పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ అంటాం అది చాలా శక్తిగా మారుతుంది యోగా అంతా కూడా శరీరంలో పేర్కొనిపోయినటువంటి పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ ఏదైతే ఉంటుందో అది ఫ్యాట్ రూపంలో ఉందా కొవ్వు రూపంలో ఉందా లేకపోతే ఏ రూపంలో ఉన్నా ఎనర్జీ రూపంలో ఉంది స్థిర రూపంలో ఉంది నొప్పి రూపంలో ఉంది నొప్పుల రూపంలో ఉంది ఘనీభూత రూపంలో ఉంది ద్రవీభూత రూపంలో ఉంది దాన్ని మనం ఏం చేయాలి దాన్ని చాలా రూపంలోకి కైనటిక్ ఎనర్జీగా మారుస్తున్నాం ఒక పొటెన్షియల్ ఎనర్జీని కైనటిక్ ఎనర్జీగా మార్చినప్పుడు హీట్ ఉత్పత్తి అవుతుంది ఆ హీట్ని మనం డిసిమినేట్ చేస్తున్నాం చేసినప్పుడు అది ఎప్పుడు జరుగుతుంది ఎప్పుడు జరుగుతుందంటే మీరు ఇలా కిందికి సో గ్రావిటీ సెంటర్ ఏదైతే ఉంటుందో ఆ గ్రావిటీ కిందికి సెంటర్ ఆఫ్ మాస్ని కిందికి తీసుకెళ్తే అప్పుడు ఆ పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ నుండి అక్కడి నుండి మనం పైకి వెళ్తే అప్పుడు మ్యాక్సిమం కన్వర్షన్ అనేది జరుగుతుంది సో స్థిరంగా ఉండేటువంటి శక్తి చాలా శక్తిగా మారడానికి విధిగా మోకాలను ఉంచాలి అందుకే ఉత్కటాసనం ఆధునిక జిమ్లో కూడా స్క్వాట్స్ అని అంటారు వాటికి మించినటువంటి ఆసనాలు దేనికి మీ యొక్క ఈ కండరాలని బలంగా చేయాలన్న మీ తొడలో ఉండేటువంటి క్వాడ్రిసెప్స్ ముందు ఉండేటువంటి నాలుగు కండరాలని క్వాడ్రిసెప్స్ అంటాం వెనక ఉండేటువంటి మూడు కండరాలని హ్యామ్ స్ట్రింగ్స్ అని అంటాం అవి ఎందుకంటే దారంలా ఉంటాయి తాడులా ఉంటాయి కనుక అందుకని వాటి హ్యామ్ స్ట్రింగ్స్ అని అంటాం ఈ కండరాలన్నీ కూడా బలంగా ఉండాలి అని అంటే సాగే గుణం ఉండాలి అని అంటే మీ మోకాలు నాలుగు కాలాల పాటు ఉండాలి అంటే మీ కాలు మనం దెబ్బ తినకుండా ఉండాలి అని అంటే నూట ఇరవై సంవత్సరాలు చక్కగా అవి పని చేయాలి అని అంటే మనం విధిగా ఉత్కటాసనం అనేది స్క్వాడ్స్ అనేవి చేయాలి వెయిట్ తగ్గాలి అని అంటే మన కోర్ మజిల్స్ ఇక్కడ ఉండేటువంటి కండరాలు ఏవైతే ఉంటాయో ఎడినోపెక్టెస్ కండరాలు ఏవైతే ఉంటాయో ఆ తర్వాత ఈ అబ్డమినస్ మజిల్స్ ఏవైతే ఉంటాయో ఈ అబ్డమినస్ రెక్టస్ మజిల్స్ ఏవైతే ఉంటాయో ఈ కండరాలు బలంగా కావాలి అంటే కొవ్వు కరగాలి అని అంటే కిందికి వెళ్లాల్సిందే ఇలా ఇలా కిందికి వెళ్ళి చేతులు ఇలా ఇలా వెళ్ళినప్పుడు చేతులు పైకి ఎందుకంటే నడుము దెబ్బ తినకూడదు ఇలా నడుముని వెనక్కి నెట్టాలి నెట్టడం ద్వారా దీని ఏమంటామంటే గ్లూటియస్ మ్యాక్సిమస్ అని అంటాం ఈ కండరం ఇది ఎంత బలంగా ఉంటే మీరు అంత ఆరోగ్యంగా ఉన్నట్లేక ఎంత లావుగా ఉందనేది ముఖ్యం కాదు ఎంత కండరం ఉందనేది ముఖ్యం అందులో ఎంత ఫ్యాట్ లేకుండా ఫ్యాట్ ఫ్రీ మాస్ అని అంటాం కొవ్వు లేకుండా కేవలం కండరమే ఉంటే మీరు పదిహేను మంది పిల్లల్ని కనండి మీరు ఇప్పుడే పెళ్ళైనటువంటి ఆడకూతురులా ఉంటారు అంటే ఈ యొక్క మజిల్ అనేది అంత ఇంపార్టెంట్ ఇదే స్ట్రాంగ్గా ఉంటే మీ నడుము నొప్పి ఉండదు ఇదే స్ట్రాంగ్గా ఉంటే మీ కోరు మజిల్ స్ట్రాంగ్గా ఉంటాయి మీ ఇక్కడ పొట్టలోకి కొవ్వు రావడం అనేది ఉండదు ఇక్కడ కొవ్వు వచ్చిందంటే దాని అర్థం ఏంటి ఇక్కడ కొవ్వు ఏరిందని అర్థం ఈ మజిల్ అనేది చక్కగా బలంగా ఉండాలి ఆ తర్వాత ఎందుకు ఈ మదిలు అంటే ఆడవాళ్ళైనా మగవాళ్ళైనా మన యొక్క టెస్టెస్ట్రాన్ ఏదైతే ఉంటుందో శక్తినిచ్చేటువంటి హార్మోన్ ఏదైతే ఉంటుందో వీర్యాన్ని పెంచేటువంటి హార్మోన్ ఏదైతే ఉంటుందో మన యొక్క హార్మోనల్ బ్యాలెన్స్ ఏదైతే ఉంటుందో ఆడవాళ్ళైనా మగవాళ్ళైనా మొదలు టెస్టెస్ట్రానే ఆడవాళ్ళ టెస్టెస్ట్రాన్ ఏస్ట్రోజన్ కింద మారుతుంది అది ఎక్కడ కొన్ని ప్రదేశాల్లో పుష్కలంగా ఉంటుంది అది ముఖ్యంగా పుష్కలంగా ఉండేటువంటి కండరం ఈ కండరం అందుకే ఈ కండరం చాలా ముఖ్యం చెప్పాను కదండి ఇక్కడ ఫ్యాట్ ఉండకూడదు కేవలం మజిల్ ఉండాలి ఎంత మజిల్ ఉంటే ముందు మీరు అంత ఆరోగ్యంగా ఉంటారు మీ పొట్ట అంత ఆరోగ్యంగా ఉంటుంది అక్కడ అసలు ఎలాంటి జీర్ణ సమస్యలు కానీ గ్యాస్ కానీ అతను వాయువు పట్టడం కానీ జీర్ణం కాకపోవడం కానీ పొట్టలో మంట కానీ ఇలాంటి సమస్యలు ఏవి ఉండవు ఇలాంటి సమస్యలు ఇక్కడ వస్తున్నాయంటే దాని అర్థం ఏంటి ఇవో ఈ కండరం అనేది బలహీనంగా ఉన్నట్లేక అందుకే ఇలా మనం వెళ్ళినప్పుడు ఇలా మనం ఆసనాన్ని వెనక్కి ఇలా నెట్తాం దీని మీద నడుము మీద భారం పడకుండా చేతుల్ని పైకి ఎత్తుతాం పక్షిలా 
చేతుల్ని పైకెత్తుతాం ఇలా మోకాలను ముందుకు ఉంచుతున్నాం ఈ కండరాలనే సాగాలి ఈ ఈ కండరాలు కూడా బలంగా ఉండాలి ఎక్స్టెన్సర్గా పనిచేస్తున్నాయి ఫ్లెక్సర్గా పనిచేస్తున్నాయి ఇలా శ్వాసను పీల్చుకుంటూ పైకి శ్వాసను వదిలేస్తూ కిందకి శ్వాసను పీల్చుకుంటూ పైకి ఇలా ఫ్రీ చేసి నెమ్మది ఆ భుజాలని ఫ్రీ చేసుకొని సాధన చాలా ముఖ్యం మీరు రోజంతా సాధన చేసుకోవచ్చు కానీ ఈ విషయాలు మీకు తెలియదు లేదనుకోండి అసలు ఎందుకు అలా చేయాలి సో యోగాలో ప్రతిదానికి ఒక కారణం ఉంటుంది సో దాన్ని మనం చక్కగా తెలుసుకుంటే మనం ఆ విషయాన్ని మనసులో పెట్టుకొని ఆ విషయం మర్చిపోకుండా మోకాలు ఉంచుతాం ఆసనాన్ని వెనక్కి కావాలని నెడతాం ఎలా నెట్టాలి అంటే ఎవరు సినిమా హాల్ దగ్గర రష్ ఉందండి సో ఆ సినిమా హాల్ దగ్గర క్యూలో నిలబడ్డాం టికెట్ల గోరు గురించి ప్లేస్ లేదు ఏం చేస్తాం ఇలా నెడతాం అనుకుండే వాళ్ళని అవునా సో అలా నెడుతున్నట్టుగా భావించాలి వెనక ఉండేటువంటి వాళ్ళని నెడుతున్నట్టుగా భావించాలి సో అలా భావించి మీ ఆసనాన్ని వెనక్కి నెడితే అక్కడ కొవ్వు కరిగిపోతుంది అక్కడ ఉండేటువంటి గ్లూటియస్ మ్యాక్సిమస్ అని అంటాం పెరిఫార్మిస్ అని అంటాం సాక్రల్ ఇలియాక్ మజిల్స్ అని అంటాం ఆ కండరాలన్నీ బలంగా తయారవుతాయి అందుకే ఉత్కటాసనం లేకుండా ఏ ఆసన వర్గం లేదు సో శ్వాసను పీల్చుకుంటూ పైకి మళ్ళీ ఒకసారి వదిలేస్తూ కిందకి మళ్ళీ పైకి నమ్మదిగా కిందకి భుజాలని ఫ్రీ చేయండి ఇప్పుడు మళ్ళీ సో నడుము ఎగ్జియల్ రొటేషన్లో దీన్ని సజైటల్ ప్లేన్ అని అంటాం ముందుకి వెనక్కి వెళ్ళాం ఇప్పుడు ఏం చేసాం ఈ ఆసనం చేసాం కదా మరి ఈ భుజాలు కొంచెం బిగుత్వం తెలుస్తుంది శరీరంలో ఎనర్జీ తెలుస్తుంది కదా మళ్ళీ వదులుగా చేయాలి కదా అందుకని మళ్ళీ తాళాసనం చేద్దాం శ్వాసని పీల్చుకుంటూ పైకి శ్వాసను వదిలేస్తూ వెనక్కి పీల్చుకుంటూ పైకి వదిలేస్తూ వెనక్కి పీల్చుకుంటూ పైకి వదిలేస్తూ వెనక్కి పీల్చుకుంటూ పైకి వదిలేస్తూ వెనక్కి పీల్చుకుంటూ పైకి నెమ్మదిగా శ్వాస వదిలేస్తూ కిందకి ఇప్పుడు కుడి పాదాన్ని ముందుకుంచి ఎడమ పాదాన్ని వెనక్కి ఉంచి శ్వాసను పీల్చుకుంటూ పైకి ఎక్కడ ఎలా టెన్షన్ లేకుండా శ్వాస వదిలేస్తూ క్రికెట్ ఆడేటువంటి అతను గోల్ఫ్ ఆడేటువంటి అతను ఎలా కొడతాడో అలా చేతుల్ని తీసుకెళ్తూ ఈ మోకాలి లోపలికి ఉండాలని చెప్పాను ఆ పాదం తొంభై డిగ్రీల కోణంలో నేలకి నిటారుగా ఉండాలని చెప్పాను ఇలా చేతులు ఎక్కడ టెన్షన్ ఉండకూడదని చెప్పాను ఏ విషయాలు చాలా సూక్ష్మమైనవి ఏ విషయాలే చాలా ముఖ్యం అప్పుడే మీ వెన్నెముక మొత్తం లాగబడుతుంది ఈ కండరాలన్నీ కూడా ఎరెక్టార్ స్పైన్ అయ్యి ఈ కండరాలు కానీ ఈ శాక్రల్ ఎలియా కండరాలు కానీ ఇవన్నీ కూడా ఫ్రీ అయిపోతాయి ఇలా చేసినప్పుడు మనం ఎగ్జియల్ రొటేషన్ అని అంటాం ట్రాన్స్ఫర్స్ రొటేషన్ అని అంటాం ఆ ప్లేన్లో ఉండేటువంటి కండరాలన్నీ ఫ్రీ అవుతాయి శ్వాసను పీల్చుకొని వదిలేస్తూ పీల్చుకుంటూ వదిలేస్తూ పీల్చుకుంటూ వదిలేస్తూ శ్వాసని పీల్చుకుంటూ నెమ్మదిగా శ్వాస వదిలేస్తూ శ్వాసని పీల్చుకుంటూ శ్వాస వదిలేస్తూ శ్వాసని పీల్చుకుంటూ శ్వాస వదిలేస్తూ శ్వాసని పీల్చుకుంటూ శ్వాస వదిలేస్తూ ఇలా పూర్తిగా ఫ్రీ చేస్తూ నెమ్మదిగా రెండు చేతుల్ని కిందకి చూడండి ఇప్పుడు మీ మెడ ఫ్రీ అయిపోయింది మీ ట్రేపీజస్ కండరం అనేది ఫ్రీ అయిపోయింది భుజాలని ఇలా పైకి కిందకి అనండి ఇలా వెనక్కి మాత్రమే అనండి అనటం ద్వారా మీ యొక్క డెల్టాయిడ్ అనేది పూర్తిగా ఫ్రీ అవుతుంది ఎప్పుడు కూడా మెడ నొప్పి ఉన్నప్పుడు ఇలా ముందుకు తిప్పకూడదు కేవలం వెనక్కి మాత్రమే తెప్పాలి సో దాని ద్వారా మీ యొక్క యాంటీరియర్ పోస్టీరియర్ సుపీరియర్ ఇన్ఫో ఇన్ఫీరియర్ డెల్టాయిడ్ మొదలు ఏవైతే ఉంటుందో ఆ రొటేషన్ అలా ఉంటుంది ఆ రొటేషన్ ప్రకారంగా మనం తిప్పినప్పుడు ఆ మదిల్ ఓరియంటేషన్ ప్రకారంగా మనం కనుక తిప్పినప్పుడు అప్పుడు మన మెడ నొప్పి అనేది మన ట్రేపీజియస్ అనేది ఫ్రీ అవుతుంది అంతేగాని మీరు ముందుకు ఇలా తిప్పారనుకోండి అది టైట్ చేస్తుంది మీ స్క్రూ ముందుకు తిప్పారనుకోండి టైట్ అవుతుంది మీ స్క్రూ వెనక్కి తిప్పారనుకోండి లూజ్ అవుతుంది ఇలా టైట్ చేశారు లూజ్ చేశారు ఏమవుతుంది స్క్రూ ముందుకు వెళ్ళదు వెనక్కి వెళ్ళదు అలాగే మన మదిలు కూడా అలాగే ఉంటుంది స్క్రూ లాగానే ఉంటుంది సో వదులుగా కావాలి అంటే ఇలా వెనక్కి తిప్పాలి ఇలా వెనక్కి తిప్పితే వదులుగా అవుతుంది 
ముందుకు తిప్పారు అనుకోండి టైట్ అవుతుంది అందుకని చూడండి మీరు ఎక్స్పీరియన్స్ చేయండి ఇలా అనండి ఎలా వదులుగా అయిందా లేదా చూడండి ఇలా ముందుకు అనండి టైట్ అయిందా లేదా చూడండి అందుకని ఇలా వెనక్కి అన్నారు అందుకే కండరాల యొక్క అవగాహన ఉండాలి యోగా అనేది సో యోగులు వాళ్ళ యొక్క దర్శనం ద్వారా వాళ్ళ యొక్క జ్ఞాన నేత్రం ద్వారా అనుభవం ద్వారా వాళ్ళు మనకి ఇది ఇచ్చినటువంటి యోగ అంతా సూక్ష్మంగా ఉంటుందని చెప్పాను కదండి భుజాలని ఫ్రీ చేయండి మళ్ళీ ఒకసారి నడుముని ఎడమ వైపుకి కుడి వైపు ఈరోజు మీరు కొరంటక విన్యాసం ఏదైతే ఉందో ఇది చాలా ముఖ్యమైనటువంటిది ఇది మీ శరీరాన్ని రోజంతా ఆరోగ్యంగా మీరు తినేటువంటి ఆహారాన్ని శక్తి కింద మార్చేది సో దీనివల్ల మీ మెటబాలిజం అనేది పెరుగుతుంది ఇలా చేయటం వల్ల సో ఈరోజు కొన్ని ఉప విన్యాసాలతో కూడినటువంటి మనం విన్యాసం చేశాం ఇంకా ఇందులో ఉప విన్యాసాలు నేర్చుకోవాలి ఇందులో ఉండేటువంటి ఇంకా కొన్ని ఆసనాలు అష్టాంగ నమన ఆసనం లాంటివి నేర్చుకోవాలి మన యొక్క యోగ నేర్చుకునేటువంటి సాధన అనేది కొనసాగిద్దాం ఏ విధంగా ఫ్రీ చేస్తూ రేపు మళ్ళీ కలుసుకునే లోపల మీరు ఇంటి దగ్గర మళ్ళీ సాయంత్రం ఒకసారి ఏ విధంగా ఒకసారి చేసుకున్నారనుకోండి అప్పుడు మీకు గుర్తుండిపోతుంది మీరు ఎప్పుడైతే సాధన చేస్తారో అప్పుడు గుర్తుండిపోతుంది మీరు రోజంతా ఆఫీస్లో ఇలా చేసుకోవచ్చు చేసుకోవడం ద్వారా మీ మెడ అనేది ఫ్రీ అయిపోతుంది నెమ్మదిగా చేతుల్ని పైకి మళ్ళీ వదిలేయండి చక్కగా కావాలంటే కాసేపు సమయం దొరికింది మళ్ళీ శవాసనంలోకి వెళ్ళచ్చు ఆ శవాసనం ఎలా వేయాలి ఆ శవాసనంలో ఎలా రిలాక్స్ చేయాలి శరీరాన్ని దాన్ని అధాంగాన్యాసం అని అంటాం సో మన భారతదేశంలో పుట్టాం కనుక సో మనం ఏ కులమైనా ఏ మతమైనా భారతదేశంలో ధర్మం అనేది ఒకటే సో ఆ ధర్మం అంటే ఏంటి సైన్స్ సో మనం శరీరాన్ని పూర్తిగా రిలాక్స్ చేయాలి అని అంటే అధాంగాన్యాసం చేయమని చెప్పారు మన పూర్వీకులు ఆ అధంగా న్యాసం ఎలా చేయాలో నేర్చుకుంటే ప్రతిరోజు ఆసనాలు కాగానే ఆ అధంగా న్యాసం చేశారనుకోండి మీ శరీరంలో ప్రతి కండరం మనసు శరీరం పూర్తిగా రిలాక్స్ అయిపోతుంది ఎక్కడ లేని ప్రశాంతత చేకూరుతుంది అది అద్భుతమైనటువంటి ధ్యాన ప్రక్రియ కూడా అవుతుంది యాజ్ఞావల్కిడు సాక్షాత్ తన భార్య అయినటువంటి మైత్రేయికి ఆ తదుపరి గార్గేయకి ఈ యొక్క అధాంగాన్యాస విద్యని నేర్పించాడు సో ఆ విద్యని మనం వచ్చేటువంటి ఎపిసోడ్లో నేను నేర్పిస్తాను మీరు నేర్చుకోండి గుర్తు పెట్టుకోండి దాన్ని రికార్డ్ చేసుకోండి ప్రతిరోజు ఆసనాలు కాగానే అది విధిగా సాధన చేయండి మీ యొక్క బ్లడ్ ప్రెషర్ కానీ మీ యొక్క స్ట్రెస్ కానీ స్ట్రెయిన్ కానీ దుఃఖం కానీ శరీరంలో ఉండేటువంటి నొప్పి కానీ మటు మాయమవుతుంది మన రోగ నిరోధక శక్తి అమైనో యాసిడ్స్ చాలా ముఖ్యం ఎసెన్షియల్ అమైనో యాసిడ్స్ కండిషనల్ ఎసెన్షియల్ అమైనో యాసిడ్స్ సుమారు ఇరవై రెండు రకాలనేటువంటి అవునా అమైనో యాసిడ్స్ అయితే ప్రోటీన్ అని అంటాము అవే ఉంటాయి మీకు వెంటనే రోగ నిరోధక శక్తి అనేది కలుగుతుంది ఫ్రీ ఫామ్లో తీసుకోవాలి వాటిని అవన్నీ రోగ నిరోధక శక్తిని పెంచే ముఖ్యంగా బ్రాంచ్ చేయిన మైన ప్రతి కణం కూడా నలభై శాతం బ్రాంచ్ చేయిన మైన యాసిడ్స్ లూస్ అయిన్ వల్ల అయిన ఐసో లూస్ అయిన్ అనేటువంటి అవునా ఆమ్ల మాంసకృతుల అనేటువంటి రసాయనాలతో నిర్మితమైనటువంటిది ఎప్పుడైతే శరీరాన్ని మనం ఇచ్చిన చేసి ప్రతి సృష్టి చేస్తున్నామో జిమ్లో కానీ వ్యాయామం పేరుతో కానీ యోగా పేరుతో కానీ ఏ విధంగానైతే కండరాలని మనం వ్యాయామం పేరుతో వాటిని విచ్ఛిన్నం చేసి ఏ విధంగానైతే ఆ యొక్క కణజాలం యొక్క వృద్ధిదలకి కండరాల యొక్క వృద్ధిదలకి ఏ విధంగానైతే మనం కృషి చేస్తున్నామో 
ఆ కోవిడ్ వల్ల కానీ ఏ వ్యాధి వల్ల కానీ విచ్ఛిన్నం కాబడేటువంటి మన యొక్క వ్యవస్థని మళ్ళీ వెంట వెంటనే దాన్ని మనం ఫైట్ చేయడానికి వెంట వెంటనే పునర్నిర్మించడానికి కావాల్సినటువంటి పోషక పదార్థాలు మనం కనుక ఏ శరీరానికి కనుక అబండెంట్గా ఇచ్చినట్లయితే పుష్కలంగా కనుక ఇచ్చినట్లయితే మామూలు ఆహారం పనికిరాదు the destruction at any time of the calamity any time of the epidemic the destruction that takes place our system directly indirectly that fights before even you know that you are affected your system has already fought it and all the time fighting it so our job is to strengthen a ordinary food is not enough we have to give the nutrients directly that can be biologically absorbable immediately in order to build because the amount of the destruction is so high so the amount of the nutrients required are very very high whatever the homa tail i have given you it is having more than 45 essential oils all those oils work on your respiratory system not only you just inhale that volatility is very high you burn it and you see in your house how quickly put that oil on a fire like a dhoopa and go around the house you see how quickly the environment purifies ne nichina don't oil burn cheyavaya intlo ne intlo aa vaasana ela nendi potundo choodavaya adi homam ayya anduke homa thailam ani betta i kept it in the heaven thail you burn it virtually in the fire that oil you look at in your house how quickly it gets purified have you ever done it ne apra chesa vaya dan pere homa thailo not just inhaling adhe edo kevalam illa diet ki inhale cheyadani gaada inka effective to increase when you increase the kinetic energy very quickly it purifies in your house adhi kuda nen cheppalaya homa thailo ani endu betta vaya dan peru why i kept the name as a homa thailo a oil that has to be burnt virtually ghee gritani why we call grita because it, it is used for burning to purify so that the fatty acids will penetrate through the cell membranes of virus so it will kill